Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan selamat pagi uh, Terlebih dahulu pihak Muzim Diraja memohon maaf Di atas sedikit kelewatan memulakan wacana kita pada pagi ini uh, Untuk uh, pelayar baru di luar sana Program wacana Muzim Diraja diadakan sekerap yang boleh Dengan menampilkan uh, panel tetap uh, Untuk wacana program uh, Muzim Diraja Prof. Dr. Syamrul Hayu Abdul Aziz Penyandang kerusi institusi Raja-Raja Melayu uh, Dalam program ini kita akan mengupas sebesar sedikit Berkaitan institusi yang di-Pertuan Agong dan juga institusi beraja di Malaysia uh, Sekiranya pelayar di luar sana mengikuti program ini pada minggu lepas Pada minggu lepas kita telah bincangkan tentang prerogatif yang di-Pertuan Agong dalam pentadbiran negara Walau bagaimanapun kita akan bersambung lagi pada minggu ini Masih lagi tentang prerogatif raja tetapi dengan tajuk Prerogatif Raja di Malaysia, Cerminan Westminster Kenapa tajuk ini dipilih? Kita merasakan bahawa kebanyakan rakan-rakan kita di luar sana terkeliru apabila sentiasa menyamakan bahawa sistem yang kita ada di Malaysia adalah diambil sebiji daripada sistem yang diamalkan di sana. Jadi pada hari ini kita akan cuba mendapatkan pandangan daripada pakar perlembagaan berkongsi pengetahuan, berkongsi ilmu dan mungkin mendapat sedikit pencerahan tentang adakah benar bahawa prerogatif raja di Malaysia menyamai prerogatif raja uh, untuk sistem Westminster. Jadi uh, sekali lagi selamat datang Pro ya, ke program macam Dan Museum Diraja terima dan terima kasih kerana meluangkan masa. Uh, tanpa membuang masa Pro kita boleh mulakanlah okay, perjalanan kita kita dah lambat. Okey. Okay, uh, sebelum kita mengupas lebih lanjut tentang prerogatif raja di Malaysia, uh, cerminan Westminster, uh, mungkin Pro boleh uh, uh, beri sedikit pencerahan atau perkongsian dengan kami dan pelayar di luar sana tentang apakah yang dikatakan sebagai Westminster. Kita biasa dengar Westminster, Westminster dan kalau kita tengok para sarjana pun uh, quote kata-kata yang sama. Jadi Betul. mungkin boleh diterangkan seringkas mungkin bahawa sebenarnya apa yang kita panggil sebagai Westminster. Silakan. Okay, terima kasih Puan Miti, terima kasih kepada Museum uh, Diraja. Uh, saya juga uh, mengucapkan terima kasih kepada para pelayar yang memberi sokongan kepada program ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita panjatkan kesyukuran kerana dapat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat lagi pada episod kedua ya. Um, perkataan Westminster ni kadang-kadang uh, spelling tu kita kena betul juga sebab ramai orang aja West Minister West uh, dia Westminster. Minister. Uh, uh. Kadang orang tertinggal S, kadang orang tambah I. Uh, jadi the spelling tu ejaan tu yang kita tamalah kita kena lihat. Uh, dari asalnya ialah ia adalah nama tempat di mana terletaknya uh, parlimen Britain tu yang di tepi sungai. Panggil Westminster Abbey kan. Jadi uh, kalau dalam konteks um, macam kita kalau kita ada parlimen kita panggil jalan parlimen ni. Eh. Uh, jadi kita tak ada nama yang spesifik kita pakai lokasi tu. Jadi kita panggil uh, bangunan parlimen di jalan parlimen. So, Seolah-olah parlimen kita di situ. Kalau kita kata uh, kita nak, uh, macam kita namakan tempat tu kita kata bangsa kata kata ah itu macam itulah dia tempat dia di bangsa dia letaknya sesuatu benda. Jadi kalau kita kata Westminster tu maknanya di tempat di mana parlimen itu uh, terletak. Jadi apabila bercakap tentang Westminster ni maknanya apa saja yang diluluskan oleh British Parliament tu kita panggil Westminster model atau sistem. Kalau berkaitan dengan perlembagaan ni uh, kita ada ada orang menyatakan ada dua model, ada orang kata menyatakan ada tiga model. Westminster tu nama tempat, Paris lagi satu tempat, satu lagi Washington. Jadi uh, UK, UK, uh, France, uh, Perancis dan juga US. Uh, United States of America, uh, US. Jadi Amerika Syarikat. Jadi tiga model konstitusi. Jadi macam Westminster ni satu tempat lah ya, satu mana kita kata model model British. Kenapa kita model British? Sebab dikatakan kita di bawah penjajahan atau di bawah pentadbiran British, maka kita nak merdeka, kita menggunakan the British model. Dan dalam proses kubalan tu memang draft awal kita tu dibincangkan di British Parliament. Bila lulus di British Parliament lah, baru dihantar pulang ke tanah Melayu dan dibincangkan dalam Federal Legislative Council. 
Satu lagi yang tak berapa dikenali oleh ramai kita ialah Lancaster House. Lancaster House ni di mana berlakunya uh, kita La, La, Lancaster House ni adalah dipanggil Lancaster House Method. Maknanya kita nak buat perlembagaan tu kita ber, ber, berbincang the negotiation dibuat di Lancaster House tu. Uh, terutama macam Malaysia yang disebut dalam sejarah lah macam Malaysia dengan Zimbabwe masa kita nak merdeka ya kita guna uh, Westminster model tapi tempat kita berbincang itu Lancaster House yang dinamakan Lancaster Method kaedah macam mana kita nak dapatkan provision dalam perlembagaan itu ataupun isian dalam perlembagaan itu berbincang dekat Lancaster House tu. Ha, dua legasi yang penting untuk kita kenali uh, perlembagaan kita dan the proses yang kita buat macam mana kita nak merdeka. Jadi overall sebenarnya di Lancaster kita bincang, bincang kita isi bincang. dan kemudian di Westminster itu ianya dibentangkan betul. dan dibahaskan untuk diluluskan. Betul, betul. Saya rasa itu sajalah untuk pengenalan tentang apa itu Westminster dan mungkin selepas ini kita Yalah saya sulam-sulam lah perbincangan okay. itu nanti ya. Okey Prof, hmm. kalau, kalau okay, kita ada dua ada dua, ada dua dua tempat di sini yang memainkan peranan sangat penting hmm. untuk sejarah Malaysia hmm. Dalam masa untuk kita menggubal perlembagaan hmm. dan seterusnya ia diabsahkan, dibentangkan, dibahaskan hmm. dan diabsahkan hmm. Dan uh, di uh, kira... Uh, dijadikan sebagai undang-undang tertinggi Betul. Uh, negara hmm. okay. Tetapi pada hari ini kita akan bincangkan hanya uh, satu rumah sahaja Iaitu Westminster sahaja hmm. Jadi kalau tadi kita dah bincangkan definisi Westminster itu apa, Westminster itu apa uh, Ia merupakan nama tempat dan juga merupakan nama di mana parlimen itu bersidang hmm. Dan juga segala uh, undang-undang yang dilaksanakan hmm. dan diluluskan bermula dari situ Termasuklah okay. juga okay. yang dihantar kembali ke Tanah Melayu tetapi apakah pula ciri-ciri yang hmm. menunjukkan Westminster itu? Ah, okay. Dan uh, cuma dalam konteks kita pada hari ini, Prof, kalau boleh kita kecilkan sikit skop kita hmm. Sekiranya kita, uh, Prof boleh bagi secara general tentang hmm. ciri-ciri Westminster hmm. secara secara umum hmm. Tetapi uh, okay. mungkin Prof boleh fokuskan sedikit kepada okay. uh, raja-raja okay. Sekarang ni, uh, okay. yang saya nampak, ini, ini pemerhatian saya Yang saya nampak Ramai dalam kalangan khair rakyat kita Apabila menyebut Westminster Dia bukan sahaja merujuk kepada perlembagaan itu Dia merujuk kepada uh, pengisian dalam perlembagaan itu Termasuklah salah satunya iaitu Raja Perlembagaan Jadi sekarang kita tak boleh nafikan bahawa uh, Perlembagaan kita ini berdasarkan kepada uh, Sistem atau konsep Yang diperkenalkan dalam Westminster itu Sebab Westminster itu dia dah Lama establish ya, jadi mereka mempunyai The Westminster Concept atau sistem ni Mereka telah mempunyai ciri-ciri yang tertentu Ciri-ciri yang tertentu Dan dalam dalam antara ciri-ciri itu termasuklah ciri hal berkaitan dengan Crown Ataupun uh, raja, mahkota. Ma- uh, mahkota ataupun kita panggil apa The, the monarchical system tu, sistem monarki di sana uh, Jadi dalam Westminster tu kita ada sistem monarki Ya yeah. Kalau dalam konteks ini, saya suka uh, membuat satu secara umum, kita kata secara umumnya negara-negara Commonwealth iaitu negara-negara Commonwealth eh, yang sentiasa, yang sebenarnya di bawah <coughs> penjajahan atau pentadbiran British tu, apabila mereka merdeka, mereka biasanya akan menggunakan the Westminster Model of Constitution yang paling jelas lah biasa kita lihat masa untuk gubah perlembagaan kita contoh-contoh perlembagaan yang dirujuk oleh Suruhanjaya Rit pada masa itu adalah perlembagaan Kanada, Australia India ha, ini adalah negara-negara yang umumnya meletakkan prinsip-prinsip ha, konsep-konsep Westminster ada negara yang mengamalkan presidential system walaupun dia commonwealth like India ya? ha, India mengamalkan sistem bukan sistem beraja dia tidak mengamalkan sistem beraja. Jadi kalau kalau kita melihat kepada Australia, dia mengamalkan sistem beraja. Jadi dalam konteks negara yang mengamalkan Westminster model ni, dia mungkin negara monarki, dia mungkin negara presiden. presiden. Ada presiden yang sangat berkuasa, ada presiden yang tidak berapa berkuasa dan perdana menteri lebih berkuasa. Macam kalau kita lihat Singapura contohnya, kalau kita lihat negara-negara ini. Jadi dalam Commonwealth itu sendiri banyak, dalam banyak apa pun panggil banyak sistem. Ada negara federal, ada negara unitary, ada negara yang mengamalkan raja mutlak seperti Brunei. 
Ada dia juga West dia juga negara yang pernah dibuat menggunakan Westminster. Jadi Westminster ni boleh dalam pelbagai model. Ha, dalam pelbagai model. Jadi tidak tidak mustahil kalau kita kata raja berperlembagaan kita ni mempunyai satu model yang berbeza daripada model asal sebab ia tidak semestinya mengikut apa yang di, di, nanti saya cuba senaraikan ya. Jadi antara macam untuk menjawab soalan uh, Puan Miti tadi pertama kita kata salah satu ciri utama uh, Westminster ni ialah perlembagaan itu tidak bertulis. Uh, pertama apa uh, perlembagaan itu tidak bertulis is unwritten constitution. Keduanya yang pentingnya dia mengamalkan parliamentary sovereignty, kedaulatan parlimen. Jadi kenapa ada berlakunya kedaulatan parlimen? Kerana the constitution is unwritten. Kalau constitution itu ditulis dalam Westminster juga asalnya dia mesti unwritten sebab the British uh, constitution is unwritten constitution sampai ke hari ini. Bila kita merdeka, kita ada our own constitution. Tapi ada satu negara yang memang betul-betul ikut British iaitu New Zealand. New Zealand dia tak ada written constitution. Jadi the prinsip asal rukun negara ini eh, Maaf, kenapa keluar rukun negara ni Sebab tadi berfikir kita nak buat rukun negara Ni yang bocor Ni nak, nak bocor, bocor, tak nak bocor tu. <laughs> Maaf uh, apa? Yang penting yang kita lihat ialah Prinsip asal uh, Westminster model Constitution ni is unwritten Jadi Negara-negara yang pernah dijajah oleh British ni Atau ditakbir oleh British ni Ada yang ada unwritten, ada yang written uh, Jadi kita di Malaysia yang mengambil Written constitution um, Kenapa saya sebut semua ni Sebab kita akan lihat perbezaan itu Dia tidak semestinya Secara total Merujuk kepada Sama dan serupa pada setiap masa Saya selalu sebut Barang yang kita export Berbeza daripada yang Kita gunakan tempatan negara kita Yang kita export tu biasanya Untuk disesuaikan dengan negara itu Begitu juga dengan Westminster constitution Walaupun dia dari Britain tapi bila dia nak export ke, ke tanah Melayu tu Dia mesti ada nilai-nilai lain yang berbeza Menggunakan acuan di mana acuan tempat di mana tu, tempat tu. Uh, akan pergi uh, Betul Jadi sekarang itu itu clue kita lah Untuk kita bincangkan macam mana basic raja berpelembagaan dan sebagainya ya. Jadi kita kata kalau kita melihat kepada konsep uh, Konsep Westminster unwritten Kita dah tak terima dah kan uh, Kita ada written constitution Lepas tu parliamentary sovereignty Kita dah tak terima dah parliamentary sovereignty sebab kita dah bila kita paling apa pelembaga itu bertulis maknanya the supremacy goes to the constitution ke ketinggian undang apa ketinggian undang-undang itu adalah pelembaga itu sendiri uh, satu lagi uh, tadi dah jelas agaknya unwritten constitution tapi bila pergi negara-negara dia mungkin written mungkin unwritten uh, yang keduanya ialah uh, the state is unitary maknanya ne, Uh, dia satu unit negeri itu Dia bukan federal macam kita Macam kita kita kata we are federal kind of government Kita adalah negara persekutuan Yang mana setiap negeri itu adalah negeri yang merdeka Dan dia ber, ber, Dia ada autonomi-autonomi dia sendiri Tapi kalau kita rujuk kepada Westminster yang asalnya Dia adalah sebuah perlembagaan bagi unitary state Jadi sudah tentu Sebab tu saya kata the exported model tu dia berbeza Takkanlah unitary itu dia nak sama dengan the federal kind of government kan jadi dia berbeza di situ Maknanya sekarang ni Para pelayar boleh boleh Membuat satu imajinasi bahawa dia Mungkin Westminster tu Berbeza juga dalam konteks saja Perlembagaan, bila tadi kita kata Disesuaikan dengan konteks uh, Local konteks kan Keperluan sejarah negara itu sendiri ya, Yang ketiga ni Saya nak pergi kepada uh, Government is chosen from lower house Ni kita pun adalah maknanya Kerajaan itu dipilih daripada Um, apa ni daripada house of representative atau lower house sebab lower house and upper house lah boleh guna kan uh, majlis dewan rakyat dan juga majlis dewan rakyat dan juga majlis uh, senat tu kan jadi sekarang the lower house tu nak nak buat kerajaan macam kita kata raja uh, maaf raja melantik perdana menteri dari dewan rakyat ha, tu maknanya the government come from the lower house raja tak ada kuasa untuk melantik menteri macam kat kita, raja melantik menteri hanya atas nasihat Perdana, Perdana Menteri. Menteri. Tadi, tapi Perdana Menteri itu dilantik oleh raja. Syaratnya mesti lower house. Tak boleh nak lantik senator, nak lantik senator itu sebagai Perdana Menteri tak boleh. Tapi kalaulah kerajaan semasa fikir, 
Ini penting satu jawatan contohlah contoh. Ha, kerajaan kata ataupun um, kerajaan kata memang kita perlukan teknokrat untuk menerajui mana-mana um, macam kita buat sekarang lah kan macam kerajaan buat sekarang lah. Jadi bebas untuk melantik menteri itu tapi bukan perdana menteri. The lower house, I mean the perdana menteri must come from the lower house. Dan kerajaan itu juga accountable and answerable, dismissible. Hmm. <laughs> accountable, dismissible by that lower house. Sebab maksudnya, tu kita kata, ha, kita, maksudnya confidence tu kan kita guna konsep confidence kan. Kalau perdana menteri hmm. tu hilang confidence from the lower house, ha, dia boleh dipecah lah. Dia datang dari lower house, kalau dia nak hilang kuasa pun dari lower dari house. Dari lower house juga. Dan macam kita, kita dah letak satu proses dalam perlembagaan sebagai ketua negara nak tengok juga kerajaan ni macam mana. So that is why kata bila seorang tu hilang kepercayaan akan mengadak yang di-Pertuan Agung maka datanglah perkara 43 dalam fasa 4 tu. Dia dismissible tu dia boleh jadi lantik orang lain ataupun bubar dewan go for the general election. Cuma hmm. yang ni kita lari sikit lah hmm. Hmm. Kalau kata dari tadi dia datang dari lower house hmm. Kalau dismissible pun maknanya Mesti disebabkan oleh hilang kepercayaan Dari lower house juga yeah. ha, Yang itu datang perkara 43 okay. Maksudnya pelantikan Perdana Menteri oleh yang dikatakan Agung okay. Betul ya? hmm. Tetapi dalam recent event yang berlaku Tempoh hari hmm. Raja tetap juga ada prerogatif untuk tidak berbuat demikian Sebab Betul. bila kata ada datang Yang membawa hmm. kon, uh, uh, Saya tak nak lagu perkataan konon hmm. Datang dengan keyakinan bahawa Mempunyai cukup kepercayaan hmm. uh, tetapi uh, apa yang terjadi tempoh hari adalah yang di Pertuan Agong uh, kira tidak menerima lah ya, sebab kita tidak bertukar lagi kepada menteri instead uh, yang di Pertuan Agong cuma uh, menitahkan bahawa stop politik hmm. uh, maksudnya dia tidaklah betul-betul ikut macam yang uh, daripada daripada Westminster Westminster semua datang dari lower house pelantikan dan sebagainya dismissible pun antara dalam vote of confidence hmm. kalangan mereka Uh, kuasa raja tidak berada di situ Prerogatif raja tidak berada di situ hmm. uh, Tetapi di Malaysia Prerogatif raja masih berada di situ Walaupun dalam perkara 43 Melantik ni percayaan hmm. Tetapi dalam uh, Recent event yang terjadi tempoh hari hmm. Dia tidak berlaku seperti yang okay. Kita tulis dalam Saya lihat ini. macam ni uh, Satu lagi yang saya nak cerita Sebenarnya cerita tu kemudian Tapi Puan Miti tanya dulu Jadi terus bercerita <laughs> Bila dalam sebuah uh, negara Yang mempunyai perlembagaan bertulis kalau di, di England tu, di Britain tu, mereka tidak tulis. Jadi mereka bila, bila mereka tidak tulis dalam bentuk codified, ni, tidak di tidak digubal dalam sebagai. Bila kita kata tidak bertulis, maknanya bukanlah ia tidak bertulis langsung. Ia ditulis tapi ia bukan dalam bentuk sebuah perlembagaan. Dia duduk dalam akta. Maknanya konsep Bill of Rights contohnya. Ha, dia duduk dalam sebuah akta. Jadi akta itu yang paling agung paling luhur tingginya ya ketinggian duduknya tinggi. Jadi kalau kita dalam sebuah negara uh, berperlembagaan bertulis ni mempunyai perlembagaan bertulis. Jadi kita ada the black letter of the law. Mana hmm. black letter ni uh, pelajar undang-undang faham apa yang tertulis itu, apa yang tertera itu itu that is that letter of the law. Tapi ada perkara-perkara yang dia tidak tulis. Yang tidak boleh ditulis dan tidak bertulis. Tidak boleh tu mungkin tak ada kemahuan politik dan sebagainya Contoh ya Kita kata macam mana seseorang itu telah hilang kepercayaan majoriti Bagaimana dia hilang kepercayaan majoriti Tak ada dalam perlembagaan kita Tak ada Jadi itulah yang akan dilihat kepada amalan kita Contoh yang paling jelas di, di Malaysia ni Apa yang berlaku di negeri Sabah awal 70-an dia kata uh, bila pelantikan seorang menteri, ketua menteri uh, Bila selepas je pilihan raya Seorang ni cakap oh saya dah dapat majoriti Dia pun pergi ketuk pintu nah, TYT pukul 2 pagi Dan mahu dia dilantik sebagai ketua menteri Tiba-tiba besoknya ada orang lain yang dapat sebenarnya dapat majoriti Tapi ditubuhkan satu convention Amalan bahawa Meletakkan syarat Seorang itu tidak boleh dikira telah dilantik sebagai ketua menteri Selagi tidak ada instrumen ataupun surat lantikan tu. Hmm. Uh, maknanya when the surat lantikan itu belum ditulis Tidak ada tidak di, diberikan kepada orang yang dikatakan dilantik tu, Maka itu tidak dikatakan sebagai sah Itu tak ada dalam perlembagaan Jadi kita namakan itu convention kan balik kepada keadaan semasa lah, keadaan semasa yang apa yang sebelum ini berlaku, 
Kalau seseorang itu pergi menyatakan uh, Beliau telah ada kepercayaan majoriti Serah kepada Itu tak ada dalam perlembagaan Itu tak ada dalam perlembagaan Jadi dia kena bina convention ha, Convention ni boleh tak Yang ni yang ramai orang kata Convention tu kena rujuk kat England Tapi kita kena ingat Kadang-kadang ini pernah tak berlaku kat England Benda macam ni Kalau tak pernah berlaku Macam mana kita nak rujuk convention dekat sana kalau yang pernah berlaku Yang telah ada dalam konsep-konsep Saya terpengar saya cerita konsep-konsep tu Memang kadang-kadang ada pernah berlaku Dan telah di, di telah dimasyhurkan Convention atau kita panggil custom Adat ni kan Kita bina dalam diri kita Dalam tanah air kita kan Macam apa yang adat Kadang saya buat konsep mudah ya. Dalam keluarga kita ada adat kita sendiri Mungkin tak sama dengan rumah saya Mungkin tak sama adat dalam rumah Puan Miti Contohnya kan Jadi adat tu kita bina sendiri Dalam konteks perlembagaan pun begitu juga Ada benda-benda yang Westminster cuma bagi konsep besar Tapi yang perincian, pendetailan tu Kita boleh bentuk sendiri Jangan kata kita tak boleh buat Ramai orang kata Oh ini berbeza dengan convention di England Westminster sendiri boleh berbeza-beza Kenapa kita tak boleh bawa adat kita sendiri Kat situ yang selalunya timbul salah faham yeah. Bahawa kita kena ikut betul-betul Yang mana yeah. model, itulah model yeah. Kalau kita ikut betul-betul kat sana Susah kita, sebab kita adalah Negara persekutuan, kita mempunyai Sejarah kita sendiri, kedudukan raja-raja Kita berbeza, sangat jauh Berbeza, kita, mereka Tidak ada sembilan orang raja, walaupun mereka hmm. Adalah diuk-diuk semua ni, uh. tapi Mereka tidak ada tapi hanya ada satu rumah Masa. sahaja yang ya, akan jadi betul. crown kan Yang betul. akan memegang crown betul. Betul. Yang kita ni, kalau kita ada dekat sentral agung hmm. Bila agung buat keputusan, dia akan mencecah negeri juga hmm. kan? Bila agung buat keputusan, dia akan mencecah negeri Jadi, tuanku-tuanku di negeri-negeri tu Mestilah ada kuasa di negeri-negeri Bila Jadi, itu beza antara unitary state dengan federal kind of state What more? Lebih-lebih lagi Malaysia Malaysia ni yang mempunyai Raja di setiap negeri tu ha. Jadi saya balik pada convention tadi ya. Apabila ditentukan Oleh convention itu Maka kita boleh sendiri membuat Convention kita Kita tidak pada pandangan saya Kita tidak terikat secara Ketat Oleh amalan yang dibuat tu Ini telah di, 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 disahkan Oleh kajian-kajian tentang perundangan Bahkan banyak negara Di, di Nigeria kan Contohnya Ataupun negara-negara Commonwealth Dia dia dah buang tu dah dustbin lah Masuk bakun sampah dah constitution dia yang awal Maknanya dia boleh buat constitution yang baru Macam kita, kita fikir apa yang kita dah ada ni Kita dah bagus Pada saya sebab yang kata Yang Lancaster House Method tadi Sangat-sangat berkesan untuk Malaysia okay? Sejarah gubalan itu sendiri menunjukkan Westminster itu bukan satu rujukan yang Bukan satu rujukan Ini satu strong statement lah Bukan satu rujukan yang dikatakan Mengikat suruhan jaya rit Atau jawatan kuasa kerja ha, Cuma Bila tidak ada Bila dikatakan Sebabnya bila dikatakan suruhan jaya rit Diberikan tanggungjawab Untuk meli, untuk mendraft Perlembagaan bagi tanah Melayu Merdeka ni Priambo kepada apa, Terms of reference Suruhan Jaya Rit itu Menyatakan Suruhan Jaya Rit harus, harus melihat Kepada constitutional structure Yang telah ada Constitutional framework yang telah ada di negara kita ha, Jadi rujuklah perkara 19, apa tu, Perjanjian Persekutuan 1948 okay. Jadi bila kita membina sendiri Convention kita tu Tidak semestinya kita mengikat diri kita Dengan Westminster tak ada pun yang suruh kita terikat dengan Westminster Ada tak dalam perlembagaan menyuruh kita mengikat kepada Westminster Tak ada Tapi sebagai sebuah negara dalam Commonwealth Kita juga tertakluk kepada satu konsep dalam Commonwealth itu Good governance The strong governance ha, Jadi kita pun mengambil konsep uh, menerima yang baik Pada saya menerima yang baik dan sesuai dengan negara kita tidak semestinya kita menolak semua yang Westminster tu Sekarang Setengah-setengah macam kata Perdana Menteri dari lower house ah Kita dah maktubkan dalam perlembagaan Itu tak ada masalah Itu memang Westminster okay? Itu memang Westminster Sebab kalau ikut amalan kita dulu Raja yang lantik Perdana Menteri Dia yang pilih sebab kita tak ada pilihan raya ha, Itu program, per, apa nama, prerogatif yang sangat jelas dalam negara kita 
Jadi raja telah menyerahkan Itu konstitusional monarch dia kan Bila raja telah menyerahkan kepada Dewan uh, Pilihlah siapa yang mempunyai kepercayaan Majoriti itu dan Baginda akan mengesahkan Kalau tak jelas ah, Barulah kuasa itu Barulah datang kuasa Baru itu kuasa datang prerogatif itu datang Biasanya kalau jelas lah Di peringkat persekutuan tak pernah berlaku Tapi di peringkat negeri walaupun jelas sekalipun masih kedudukan nampak, raja masih mungkin nampak, nampak ada, kuasa raja ah, tu kuasa ada. prerogatif tu dilaksanakan hmm. seperti di Perak ah, macam ah, ya di negeri ah, di Perak itu buat dia bercakap juga ah. ber, terlibat juga dengan undang-undang ah, apa tu confidence tu ada dalam, dalam yang ditentukan oleh agung ada oleh sultan almarhum sultan dan juga apa yang berlaku Februari lepas di di negeri Sembilan dulu di apa Terengganu ah, tuanku masih menegaskan uh, calon uh, menteri besar itu. Jadi ini ya uh, saya fikir the prerogative tu kadang-kadang dia macam yang reserve yang tersimpan tu sangat jelas di negara kita berbanding dengan di England uh, di di Britain ya sistem of crown tu. Jadi saya rasa kalau kita melihat kepada convention tadi um, convention itu boleh dibina tidak semestinya kita terikat dengan convention di peringkat Westminster itu sendiri ya. So, Constitution satu lagi Saya, saya teruskan dengan boleh, boleh. ciri-ciri Kompens, uh, apa, Westminster, Westminster. Ya. Satu lagi dia kata The Constitution depends on the alteration of powers Between two party system Biasanya uh, two party system Kalau Westminster dia letak two party system So first pass the post Punya kind of election Maknanya siapa dapat majority dekat constituency tu Dia jadi wakil untuk constituency tu jadi uh, the judiciary is independent from the legislature dan apa badan kehakiman bebas daripada uh, badan perundangan dan juga badan eksekutif. Dan, dan satu lagi dia tak ada perbezaan antara constitutional court, tidak ada pengasingan antara constitutional court dengan administrative court. Ini yang the France uh, Perancis punya sistem berbeza mereka ada constitutional court dan juga administrative court. Ha, ini ciri-cirinya yang saya nak tambah Yang last ni yang sangat penting dan related dengan kita Ciri-ciri berkaitan dengan um, Westminster Ciri-ciri berkaitan dengan Raja berperlembagaan dan kuasa prerogatif Di sana dia kata Head of the state Itu crown lah Raja lah ya Is separate, is separate from is, apa Diasingkan daripada head of government Itu betul diasingkan Hmm um, Ketua negara Iaitu kalau sini monarki lah ya Ketua negara hanya menjalankan kuasa-kuasa yang sangat terhad Berkaitan dengan eksekutif power That are called prerogative or reserve powers Reserve power di sana sangat sedikit Sangat sedikit Yang dikatakan cuma ada kuasanya ialah untuk Lantik Perdana Menteri je Dia tak ada dah kuasa lain tapi kalau hmm. saya boleh celah kalau betul kan saya sekiranya hmm. silap hmm. tapi kita tengok tendensi yang berlaku sekiranya di Great Britain contohnya hmm. uh, appointment of prime minister memang hmm. itu satu prerogatif uh, reserve power uh, crown okay. yang sangat terhad hmm. tapi kita tengok menjelang daripada tahun 1940 hmm. ke atas hmm. lantikan Mr Churchill dan hmm. kemudian yang terkemudian lantikan hmm. uh, Theresa May dan semuanya masa lantikan uh, tahun 40-an Maksudnya dia berbincang sesama sendiri Tanpa campur tangan raja untuk melantik hmm. dan menteri hmm. Dan apabila lantikan Sri Samir Dia lebih kurang uh, semi-automatically hmm. Memang akan dilantik Maksudnya dia dah tak perlu dah datang kepada sama raja Sama kita dulu lah ha. Kita dulu-dulu eh. Jadi, <laughs> jadi maksudnya <laughs> Jadi maksudnya, <laughs> jadi, maksudnya ha, jadi maksudnya sebenarnya ha. Kalau kita tengok kepada model mereka sendiri Model mereka sendiri mengalami evolusi Betul. Di dalamnya Betul. Jadi apatah lagi kita yang di sini sebenarnya Kita tak boleh nak kata kita betul-betul ikut Appointment of the Prime Minister uh-huh. Kita masih ada bahawa uh, Yang Dipertuan Agong melantik Perdana Menteri Atas uh, atas atas uh, Confidence Confidence uh, semua, dewan. Uh, semua Dewan uh, Tetapi tidaklah sampai Perdana Menteri itu Melantik diri dia sendiri Ataupun lower house sendiri hmm. melantik hmm. Tetapi kalau kita tengok Yang berlaku di Great Britain hmm. Seumpama berlaku begitu Dia tidak guna langsung dah kuasa raja Maksudnya, Iyalah Maksudnya okay. <laughs> Maknanya uh, sistem Westminster tu dah dah lama dia dia macam kalau kata 1930-an yang di, dicatatkan dalam apa Statute of, of Westminster, Westminster tu okay. dalam Statute of Westminster tu dah letak dah prinsip-prinsip tu kan dah lama jadi sistem politik evolusi parti politik dan demokrasi ini 
sangat berkembang kan maknanya dia berbeza dah dari tahun dulu sampai sekarang. macam dekat Malaysia sendiri dia seolah-olah masa dari tahun 1980-an sampai lah 2008 bila 2 per 3 majoriti telah di, di apa kan telah tak tidak didapati oleh satu parti politik kan bila bila kuasa politik itu bila parti politik itu mempunyai kuasa majoriti yang sangat besar jadi dia akan nampak sikitlah kuasa prerogatif itu sebab tu saya kata akan bertembung lah kalau contohlah kalau di dekat persekutuan kalau kita boleh bayangkan kesukaran yang akan dihadapi oleh yang di Pertuan Agong. Contoh, pada peringkat persekutuan, satu parti politik ni dia memenangi 220 kursi. Takkan tuanku nak refuse lagi kan sebab dah 220 Sudah ni mesti lah. Sudah terang lagi bersuluh kan. Kan. Ya. Kecuali parti politik tu duduk gaduh-gaduh sama sendiri. Kalau mereka okay. gaduh-gaduh sama sendiri, alamak ini akan mengheret raja berpelbagai itu menyukarkan raja sebenarnya. Jadi dia akan menyukarkan kedudukan institusi beraja Kalau macam sekarang yang duk sibuk majoriti ni Pih tak 111 hmm. macam tu kan 111, 109 kan Jadi ada macam uh, Itu memainkan peranan penting Tapi satu perkara yang pasti apabila berlaku keadaan sebegitu Betul. Kuasa prioriti tu akan nampak lebih lah Maksudnya di situlah sebenarnya Semak Ma'a. dan imbang tu berlaku Ma'a. check and balance tu sebenarnya Yang penting uh, Yang penting Ma'a. dan kita nampak betul-betul Ma'a. The clarity of the Ma'a. function dia, dia dia jadi jelas lah fungsi uh-huh. raja berperlembagaan tu ha, Jadi di sini kalau demokrasi tu sangat tinggi Tak ada, tak, tak nampak lah peranan uh-huh. raja tu hmm. okay, okay. Dia okay. Okay. <laughs> <laughs> Jadi head of the state tu, uh, ketua negara tu Akan menjadi um, apa ber, di, di, diasingkan daripada uh, ketua kerajaan Dan dia cuma dari segi peranan ketua negara dalam gubalan undang-undang pula dalam konteks Westminster tu seolah-olah tak ada kuasa pun untuk raja menolak bill. Kalau orang undang-undang diluluskan oleh parlimen, tak ada kuasa pun. Bahkan dalam Westminster, dalam Westminster prinsip asal juga, bahkan di upper house pun has no right, tak ada hak untuk menyekat orang undang-undang fiskal contohnya ya. Fiskal ni yang berkaitan dengan uh, kewangan. Tak boleh. Sama lah dekat Malaysia pun memang Uh, Dewan negara kita tak adalah banyak kuasa berkaitan dengan keuangan Kalau tak lulus Dia cuma ada masa penangguhan sebulan je Eh sebulan ke? Ya sebulan Aman. Jadi jadi dia macam sikit sangat lah Dewan, Dewan negara tu Jadi sekarang ni uh, Bila sampai ke uh, Agung Sorry Bila sampai ke Crown The Crown has no right To refuse the bill uh, Jadi Jadi sekarang ni yang pindaan yang berlaku dekat negara kita yang berlaku pada tahun 1994 tu ha, Itu menunjukkan, kita dah bincang minggu lepas ha, Itu menunjukkan kita ni dah berbalik pada asal Westminster dulu lah Maknanya raja tak boleh tidak bersetuju dan taklah bersetuju Yang itu pun saya nak tambah Dekat negeri-negeri Dia masih lagi reluctant tau Tuanku-tuanku di negeri-negeri Masih lagi reluctant Untuk menerima pindaan itu Dilakten maksud saya uh, ragu-ragu untuk menerima pindaan bahawa selepas 30 hari suatu round undang-undang akan menjadi enactment di negeri-negeri. Yang tu mungkin kita bincangkan kemudian kenapa berlaku begitu. Tajuk yang menarik juga ialah apakah pindaan-pindaan perlembagaan yang telah terkesan ke atas kuasa raja. Itu saya, apa kan kita lihat banyak pindaan yang melibatkan kuasa raja kan. Ha, jadi itu yang how far sejauh mana ada pindaan ini telah terkesan ke atas prerogatif raja-raja. Hmm, tu penting juga untuk kita faham kemudian ya. Jadi dari segi konteks uh, ciri-ciri ni um, Itulah antara ciri-ciri uh, Westminster ni Saya Ini yang besar tau Yang lain ada lagi Ada lagi ciri-ciri tu Tapi ini bagus untuk pelajar undang-undang lah Tapi untuk semua kita faham sekarang Cukuplah kita faham pada rumusan berkaitan dengan Ciri-ciri ni ialah pertama dalam gubalan perlembagaan kita, kita tetap tidak meletakkan ciri-ciri Westminster itu sebagai satu kewajipan yang mengikat kita. Ciri-ciri Westminster ini juga boleh dibezakan antara negara-negara yang telah merdeka daripada uh, British. Uh, dan sebenarnya telah menjadi jelas bahawa negara di dunia yang bebas dari British ni boleh memilih masing-masing. 
uh, mengubah suai mengubah mengikut suai. Uh, lokaliti mengikut betul, kesesuaian betul. lokal uh, mengikut kesesuaian lokal jadi di sinilah kita nak letak apabila kita kata mengikut kesesuaian lokal itu mengikut sejarah kita kalau dalam konteks raja berperlembagaan sejarah kita juga memainkan peranan penting saya pernah ditanya Puan Miti ya, Bila saya bercakap tentang sejarah Ada peserta semasa saya Membentangkan pandangan tu Ada peserta ataupun pelayar saya Pada masa itu dia kata oh, Kalau Prof selalu tengok sejarah Masukkanlah perlembagaan tu eh, jangan, Janganlah silap faham sampai macam tu Sebab saya selalu kata Konsep kita ialah Apabila kita buat perlembagaan Kita ada rujukan-rujukan yang rujukan itu penting untuk kita gunakan dalam pentaksiran perlembagaan tu. Dalam konteks raja berperlembagaan maka kita telusuri sejarah dia. Apa peranan raja? Apa yang raja-raja nak? Dalam minggu lepas saya sebut kefahaman Surahanjaya Rit tentang raja berperlembagaan di Malaysia adalah amat, amat jauh berbeza dengan kefahaman uh, wakil-wakil raja dan raja-raja pada masa itu tentang raja berperlembagaan. Jadi A bit of, ada sedikit apa yang kata pertentangan, per, per, pertentangan pendapat itu. antara raja-raja Melayu pada masa itu dengan suruhan Jayarit. Pada analisis saya, bila menganalisis minit-minit mesyuarat semasa utamanya semasa jawatan kuasa kerja yang ditubuhkan untuk mengkaji uh, laporan suruhan Jayarit dan draft yang dibuat oleh suruhan Jayarit itu, itu menampakkan kontribusi ataupun sumbangan raja-raja Melayu yang sangat tinggi dan itu juga telah menjadikan raja berperlembagaan ini berbeza daripada raja berperlembagaan di Britain. Tambah-tambah lagi apabila diletakkan kuasa majlis raja-raja. Hanya ni ini satu lagi yang mungkin kita dah nampak kan beza dia. Tapi on top of that daripada penerangan Prof tadi hmm. Walaupun berlaku pertentangan pada awalnya Macam kita bincang minggu lepas perjuangan hmm. Raja-Raja Melayu hmm. untuk meletakkan Raja Perlembagaan mengikut acuan watan Betul. pertama Tetapi Betul. seluruh jairik juga tidak terkecuali Selain dari melihat struktur perlembagaan sedia ada okay. Dan juga melihat model-model sedia ada yang Betul. dibuat untuk negara-negara Commonwealth Betul. Menggunakan mod, uh, konsep uh, model Westminster hmm. Mereka juga sangat uh, terikat sebenarnya Dengan uh, Perlembagaan sedia ada dan sejarah yang telah diwarisi dari zaman berzaman betul, di negara kita betul. Sebab itulah kalau kita tengok dalam perkara 181 tu memang jelas ter- hmm. tertulis dekat dekat hmm. dalam perlembagaan hmm. Untuk perkara 181 yang merujuk bahawa Surahan Jairi akur bahawa Pada akhirnya hmm. uh, kehendak Raja Melayu, Melayu tentang pengertian Raja Perlembagaan tu sepatutnya jadi macam mana Bukannya ikut betul-betul yang hmm. kalau asal yang Surahan Jairi, hmm. kefahaman Surahan Jairi uh, uh. berdasarkan daripada Great Britain hmm. Okey okay. Uh, saya ada sikit komentar kat situ Sebab apa Bila Sir Ivor Jennings tanya uh, Neil Lawson Peguam yang mewakili Raja-Raja Melayu Sir Ivor Jennings ni salah seorang daripada Ahli Suruhan Jaya Red Bersediakah Raja-Raja Melayu untuk menjadi Constitutional Monarchy uh, Jadi soalan tu ditanya Bila saya melihat pada dokumen-dokumen Apa yang dijawabkan oleh Neil Lawson tu Dia kata ya Sebabnya raja-raja telah menjadi raja berperlembagaan sejak tahun 1948. Tapi pada pandangan Sir Ivor Jennings, ia belum lagi raja berperlembagaan. Ha, dia belum lagi raja berperlembagaan sebagaimana faham Suruhan Jaya Rik itu. Jadi, ha, contoh ya, masa Suruhan Jaya Rik nak buat perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu, perbahasannya ialah adakah Suruhan Jaya Rik juga boleh membuat perlembagaan bagi negeri atau perlu membuat perlembagaan bagi negeri-negeri. Jadi mereka sampai satu konklusi bahawa tak perlu. Tetapi perlu menyatakan prinsip-prinsip asas sebagaimana ada dalam jadual ke-8 dalam perlembagaan sekarang untuk dimasukkan dalam perlembagaan negeri. Kenapa tak perlu? Sebab raja-raja yang akan menurunkan perlembagaan itu pada negeri-negeri. Ha, sekarang ni kita di negeri mana kita berada? Kalau kita berada di negeri Selangor, kita tengok perlembagaan negeri Selangor. Ada di negeri Johor, negeri Kelantan, Perlis semua Tengok pada perlembagaan negeri Perlis tu, negeri Kelantan tu Ada preambul dia Maksudnya perlembagaan negeri tu diturunkan oleh raja-raja Bagi negeri tu, pada negeri Maksudnya ia berbeza dengan perlembagaan persekutuan tu Sebab perlembagaan persekutuan dia tidak ada preambul Jadi ia seolah-olah satu perlembagaan demokrasi Melalui Lancaster House berbincang semua tadi kan Jadi itulah yang yang kadang-kadang membezakan antara perlembagaan persekutuan dengan perlembagaan yang satu unitary state tu. Ha. 
Ini agak teknikal lah Tapi saya harap saya boleh Membuatnya begitu Lebih mudah untuk difahami lah Mungkin kita boleh ada satu topik khas Untuk yang perbincangan tentang perlembagaan negeri Dan juga ah, okay, uh, okay. persekutuan uh, di masa akan datang Museum Diraja pernah buat lah Dengan saya tentang evolusi perlembagaan negeri Semua tu, uh-huh. tu cantik okay. Jadi okay, uh, Kalau kita bercakap tentang Apa nama Westminster pada peringkat pada peringkat nak nak apa awal kita menggubah tu itulah yang ada dalam minda dan pemikiran Surah Jaya. Tapi kalau tuan kita tengok sejarah tak ada sekali pun disebutlah tentang Westminster tu tak ada. Tak ada kan? Dia lebih kepada pandangan orang yang melihat bahawa model tu tak adopt daripada Westminster. Ha. Walaupun hmm, kebelakangan betul. ini ada sarjana yang memang menekankan bahawa Betul kita ambil model Westminster hmm. tetapi menggunakan acuan kita. Hmm, ha, tetapi yang menggunakan acuan kita tu kita lihat pada hari ini tak sampai mesej tu ke masyarakat. Uh-huh. Ha, yang sampai hanya yang konsep depan Yalah, tu. Yalah sebab yang faham perlembagaan dululah penulisan-penulisan dulu sebab pendidikan pendidikan perundangan tentang perlembagaan ni kita dapati dari the, the Westminster tu sendiri. Kita kadang tak boleh beza sampai sekarang pun. Uh, contohlah kalau perkembangan undang-undang di perlembagaan di United States di US uh, Washington punya apa model tadi kan the Washington model tu dia perkenalkan satu perkara berkaitan dengan semakan kehakiman uh, judicial review judicial review asalnya tiada dalam konteks Westminster tapi di negara kita judicial review ada satu lagi perkara yang baru dalam negara kita ini ialah basic structure kerangka asas perlembagaan persekutuan tu Ha, ini satu debat yang sangat besar lagi dekat negara kita Dan saya boleh kongsi nanti uh, Ada ke tak ada Pindah perlembagaan boleh ke tak Perkerangka asas dia pindah kan ha, macam tu. Jadi di sini dalam konteks ini Ia juga berkait rapat dengan prerogatif raja Boleh tak prerogatif raja ni dipindah Dan boleh tak prerogatif raja ni disemak semula ha, Boleh tak kita review prerogatif raja tu ha, ini, ini satu topik yang kita biarkan penonton kita menunggu lah yang ulasan saya, pandangan saya lah Ok um, Saya pergi pada soalan Puan Miti Ada soalan? Ada <laughs> Jadi dengan penerangan yang Prof jelaskan Bahawa kita nampak sangat perbezaan yang berlaku Dan kemungkinan juga kekilafan kita sebenarnya Untuk mentafsir perlembagaan Seperti mana hasrat yang pada awal Perlembagaan Persekutuan itu digubal di Tanah Melayu hmm. Tapi Prof, kalau kita tengok persamaan lah Contoh macam tadi Prof dah nyatakan ciri-cirinya Kita dah nampak sangat jelas tentang perbezaan Salah satunya um, Mereka tiada written constitution Kita ada Dan kemudian appointment of PM pun uh, Appointment of Prime Minister pun Sama juga, kita ada, mereka pun ada Tetapi dalam konteks yang sedemikian rupa Kalau kita tengok Dalam apa yang berlaku sekarang Contoh ya untuk kes-kes seperti uh, yang berlaku di Great Britain dan juga di Malaysia uh, Saya takut tersalah, tersalah sebut nanti Okey, uh, Pembubaran Parlimen Pembubaran Parlimen berlaku di sana dengan uh, dengan uh, uh, prerogatif raja Untuk pembubaran Parlimen Di sini juga dalam perkara 55 juga ada ada berlaku benda yang sama Berlaku, uh, berlaku juga Uh, peruntukan, tu. peruntukan itu ada Tetapi apa yang berlaku di England pada waktu ini Apabila uh, uh, Act of uh, Kalau saya silap uh, okay, okay, okay. Uh, The Act of uh, Fixed Term Parlimen uh, Act 2011 betul, Yang menyatakan betul. bahawa Monarki tak boleh berubah parlimen betul. Tetapi di Malaysia masih ada Malaysia masih ada kuasa itu tidak Tidak ter uh, tidak, tidak belum dicabar lah ha, Senang cerita kita kata belum dicabar Dan begitu juga uh, untuk perkara-perkara seperti uh, Macam tadi kita dah bincang mm-hmm. Appointment of uh, Prime Minister Dalam perkara 43 Perlembagaan Persekutuan mm-hmm. juga ada Tetapi apa yang berlaku di uh, di Great Britain uh, Macam yang tadi saya sebutkan lah mm-hmm. Berlaku daripada zaman uh, Winston mm-hmm. Churchill Dan kemudian bawa kepada yang terkini Theresa May, Boris Johnson mm-hmm. uh, Maksudnya Monarki dah Dah, dah dah menyerahkan sepenuhnya Untuk pelantikan PM tu sebenarnya Siapa dia nak lantik terus kepada politician ha, Tapi di Malaysia untuk perkara 50, uh, Perkara 43 tu masih Masih intact uh, Jadi prof, untuk keadaan yang sebegitu rupa Kita dah nampak bahawa dalam pada Persamaan yang kita ambil sedikit Dari ciri-ciri Westminster itu Dan kita ubah suai Mengikut kesesuaian lokal Lokal uh, kita dah nampak dah nampak nampak 644 tahun 64 tahun berkerajaan sendiri. Okey. 
uh, pada pengamatan prof lah pengamatan prof uh, pada okay. pemerhatian prof adakah rasa anglofile kita tu masih menebal sehingga kan kita tidak berupaya untuk menjiwai sebenarnya roh perlembagaan persekutuan itu terutamanya untuk perkara 181 dan juga perkara-perkara perkara perkara, 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 perkara 55 perkara 43 jadi apa pandangan kamu bila tuan miti sebut pasal roh ni saya juga selalu menyebut roh atau semangat ya, perlembagaan ini dia hendaklah dihayati dengan sejarah dia Maknanya perlembagaan ini hendaklah dihayati dengan sejarah Barulah ruh itu akan timbul Sekarang ini apabila kefahaman tentang sejarah itu menipis Tidak diangkat Maka kefahaman tentang, uh, ruh itu juga akan uh, keluar Amin dah tak ada lagi Ini kaitan dia perlembagaan dengan sejarah dan sebagainya ya. Uh, perlembagaan ini saya sebut itu dalam konteks institusi beraja itu sendiri Ruh untuk ketak setiaan kepada institusi beraja tu datang dengan sejarah dan satu lagi dia datang dengan naluri diri kan uh, ataupun uh, contohlah kita lahir-lahir je kita kita dibesarkan dengan uh, kesetiaan setia pada raja tak setia pada negara dibesarkan dengan kepentingan agama nilai-nilai agama nilai budaya semua kan tapi kalau anak tu lahir saja tidak dibesarkan dengan nilai-nilai itu dan roh itu akan menjauh Ha, itulah saya lihat dalam keadaan semasa ya. Kenapa Pemiti Dari episod 1 sampai sekarang Pemiti, Kenapa berlaku macam ni Kenapa masyarakat kita berlaku macam ni Hari tu saya dah jawab bahawa Dia bergantung kepada pemain-pemain sekitarnya Dan roh dalam pemain tu Macam mana dia boleh tercabut dari segi dari itu Kalau tak ada penghayatan secara Baik. Kalau kita lihat kepada perkara 181 perlembagaan Ini berkaitan dengan kedaulatan raja-raja Kenapa ia perlu disebut dalam perlembagaan kedaulatan raja? Ah ini yang kita perlu tanya. Kenapa? Adakah ia itu hanya hiasan? Hanya macam kita pakai lipstik makan-makan lepas tu dah hancur hilang lipstik tu kan? Adakah itu hanya hiasan? Pastinya sebagai sebagai satu dokumen yang tertinggi, terpenting bagi negara, ia mesti ada makna. Dia mesti ada punca. Dia mesti ada sebab kenapa kita ada peruntukan tersebut. Ini yang kita dicari-cari. Kalau dulu dah 60 tahun lebih kita merdeka ni Pengajian berkaitan dengan perlembagaan persekutuan ini bermula Hanya dalam 20 atau 30 tahun Baru pengajian perlembagaan ni Sebelum ini para graduan undang-undang, penulis, para hakim Dilatih di England Ini punca dia pada saya, ini ini, anggap, ini anggapan saya, ini pemerhatian saya Apabila kita tubuhkan universiti Melayah contohnya ya, Kita ada fakulti undang-undang Kemudian UITM ada fakulti undang-undang UIAM ada fakulti undang-undang Sampai sekarang mereka yang belajar tentang perlembagaan di luar negara Tidak belajar tentang perlembagaan Malaysia Dan roh itu akan hilang begitu saja Ini, ini pendidikan undang-undang berkaitan dengan perlembagaan ini Sangat-sangatlah penting Supaya tidak berlaku kehilangan roh itu Jadi Ramai orang membaca undang-undang From the blood light of the law Dan juga Bila nak kata dia sebab Baca perlembagaan ni dia dua ada dua kelompok peng, peng, Penganalisis Jadi Kenapa rakyat akan rasa keliru Kenapa saya cakap macam ni Kenapa pakai undang-undang lain cakap macam ni Saya cakap macam ni sebab Macam mana saya belajar perlembagaan itu Dikaitkan dengan sejarah Dia bergantung kepada uh, Asrat kita lah Macam mana kita baca suatu undang-undang Macam kalau kita baca perlembagaan Kita kaitkan dengan sejarah Kita kaitkan dengan elemen-elemen penting Dalam perlembagaan itu Kenapa kuasa prerogatif raja ada Kenapa perkara 151 itu dikekalkan saya, saya sering bertanya kenapa Masa saya belajar dulu Perlembagaan saya belajar di lokal universiti Saya belajar dekat Universiti Islam Antara Bangsa Guru saya almarhum Profesor Ahmad Ibrahim dan guru saya juga salah seorang daripada profesor yang dulu UAE suka pinjam dari luar negara sebab kita baru eh. Profesor Gauss dari India uh, Dan bila kita belajar tu sama maknanya pendekatan yang diambil oleh guru saya itu ialah menghayati perlembagaan itu dari sejarah dia hmm. Contoh Islam dalam perlembagaan, kenapa ada dalam tu? Kenapa ada? Jadi itu yang dikatakan roh tu Tapi kalau kita baca black letter of the law Terus nak samakan dengan convention di England Itu akan hilang roh tu 
Jadi pada pandangan Prof, sekiranya itu yang berlaku Sebab mereka belajar di luar negara Membaca perlembagaan pun dari kaca mata Luar lah, bukan dari kaca mata kita sendiri Adakah juga kemungkinan Sebenarnya seperti yang uh, Saya utarakan tadi Kemungkinan sebenarnya rasa anglofal tu menebal Menyebabkan itu yang jadi kita tak ada roh tu Maknanya rasa kecintaan bahawa semua yang datang dari sana tu memang the best Memang terbaik Sampai uh, tidak melihat Yelah, uh, saya pun tak, tak ada siapa tak ada, Saya pun tak ada jawapan kenapa jadi macam tu Tapi saya fikir uh, lebih kepada background kita Lebih kepada background uh, Bagi kita, or, originalist ni Orang yang melihat kepada the origin of the constitution tu di origin tu boleh kita korek lah sampai susu galuh tunjang dia kat bawah semua Kita angkat naik barulah kita tak bersihkan perlembagaan Itu di origin uh, Macam the, apa panggil kumpulan yang baru ni Mereka akan lihat perlembagaan itu seperti mana yang tertera Dia akan jadi uh, keras, membujur macam tu eh. Dia tidak ada jadi fleksibel, dia tidak ada jadi apa orang panggil uh, Terlalu organik uh. Okey, walaupun semua orang kata macam tu uh, The constitution is organic Tapi macam mana kita nak menzahirkan dia yang organik tu Jadi ada macam contoh Keputusan uh, Raja Azlan Shah Pernah menyatakan bahawa Kita untuk mentafsir perlembagaan Kita boleh rujuk mana-mana di dunia Mana-mana di dunia sekalipun Kita boleh pergi Westminster Kita boleh pergi Australia Kita pergi New Zealand Mana-mana negara Commonwealth Ataupun kita juga boleh pergi ke Amerika Syarikat Untuk mentafsir perlembagaan kita Tapi semua tu tidak mengikat Yeah. It, it, it is a persuasif Maknanya dia boleh membantu kita Untuk mentafsir perlembagaan hmm. Jadi kalau kita nak kata Mentafsir raja balik pada tajuk kita Mentafsir peruntukan berkaitan dengan Raja berperlembagaan dalam negara kita Untuk melihat cermin Boleh kita lihat cermin uh, Apa yang berlaku di Westminster ni Begini-begini Jadi apabila Puan Minti sebut tentang fixed term tu Telah secara langsung Telah tidak mengiktiraf prerogatif raja okay. untuk bubar dewan. Ah itulah cermin yang kita ada sekarang. Kan itu cermin yang ada sekarang. Tapi adakah kita mahukan itu? Ah kan the five year term automatic dissolution kan. Itu tidak memerlukan. Saya nak cerita tentang premature election. Maknanya sebelum tarikh tarikh uh, raya tu. Contoh pada 4 tahun, pada usia 4 tahun parlimen, Perdana Menteri uh, rasa kita dah kuat dalam konteks politik, kita dah dah grassroots, kita dah kumpul semua. Confirm uh, menang lah. Confirm uh, menang kita, atau kita, semua kita uh, ada winnable uh, candidates, whatever. <laughs> nah, tu kita, Perdana Menteri menghadap ke bawah duli uh, untuk uh, meminta baginda membubarkan Dewan. Ha, ini boleh tak baginda bubar Dewan pada masa itu? Betul? Adakah itu prerogatif? Ha. Kalau ikut perkara 40 dalam pasal 2B itu Dia kata Sekiranya ada permintaan untuk membubar Dewan Yang di-Pertuan Agong Boleh untuk tidak bersetuju Withhold the consent for dissolution ha. Jadi ada orang kata Tak boleh Tapi tak usah ada orang kata Bila request for dissolution Tuanku kena ikut pada saya Untuk premature election Saya saya masih lagi budi bicara tu aku ah tunggulah 5 tahun ah 5 tahun sebab term yang digunakan tu boleh tidak membubarkan mm -hmm. tu, dalam yang di pertuan uh -huh. agung boleh withhold the uh -huh. tak bagi kan maksudnya dah tak samalah dengan cermin yang kita bincangkan sebelum ha, ni ya, tadi, kan? jadi uh -huh. macam dia tak sama dia tak sama dengan yang ada sekarang lah ya uh -huh. fixed term tu kan uh -huh. uh, sekarang ni bila sekarang, saya nak ceritanya di evolution tu di evolution tu Westminster dulu kata uh, bubar Terus sekarang nah, dia berubah, berubah. berubah. Hmm. Jadi kita ni nak bubar ke tak Tapi sebab kita ada perlembagaan Kita rujuk lah perlembagaan Saya selalu kata saya Kita kena rujuk perlembagaan Selagi mana peruntukan dan perlembagaan tu ada Kalau dah tak ada Barulah kita tak rujuk Tak boleh dah lah macam hmm. pindaan perlembagaan Berkaitan dengan raja-raja Jumat mohon semua tu kan Kita dah tak ada macam mana itu sajalah Demokrasi dah mengubah Prerogatif raja kan? Demokrasi telah mengubah Menghakis prerogatif raja okay, ha. Kalau kalau kita tengok balik secara gambaran besar kan hmm. Kalau kita tengok yang Statute of Westminster daripada 1931 hmm. Sebenarnya ia bermula saya ambil tarikh yang lebih dekat lah Daripada deklarasi Belfort hmm. 1926 hmm. Dan kemudian di, uh, di adopted menjadi Statute hmm. uh, of Westminster 
1931 hmm. dan pada waktu itu Uh, negara-negara yang terlibat tidak termasuk Malaysia pada waktu hmm, itu betul. Tetapi sebenarnya apabila kita ke arah berkerajaan sendiri Apabila British terpaksa sebenarnya memberi kemerdekaan kepada hmm. kita hmm. Walaupun pada asalnya memang tidak ada dalam perancangan langsung Iaitu kita boleh tengok lewat daripada ucapan Winston Churchill hmm. uh, Dalam hmm. konferens yang dihadiri hmm. beliau yang menyatakan bahawa Semasa menandatangani, masa uh, uh, apa joint statement uh, Atlantik Charter, hmm. piagam Atlantik tahun 1941 hmm. sebenarnya untuk berkerajaan sendiri itu adalah hanya negara-negara yang di bawah occupation hmm. German hmm. Hmm. tetapi apabila uh, perkara itu tersebar luas masing-masing hmm. negara semua minta untuk berkerajaan hmm. sendiri hmm. sebab hmm. dari salah satu lapan prinsipal yang ada dalam Atlantik Charter adalah ke arah self-government hmm. jadi tidak boleh tidak walaupun daripada statut 1931 itu tidak ada terkandung negara kita tetapi hmm. disebabkan kita di bawah British Empire hmm. jadi British terpaksa membenarkan jadi mungkin itu juga asas hmm. kepada bila Suruhanjaya Reed Uh, boleh ke dikatakan asas juga kepada Surah Jairi untuk melihat model yang sedia ada tu hmm. Maknanya model tu je sekarang ni dah pernah digunakan untuk Commonwealth RAM yang lain So kita masukkan juga satu lagi dari kita Apa yang menjadi persoalannya adalah pada hari ini apabila kita dah nampak sejelas-jelasnya Kita dah bincang dari awal tadi, hmm. yang ini yang kira yang terakhir ya Prof sebab kita dah lebih masa sebenarnya uh, uh, uh. Dari awal tadi kita dah bincangkan, kita cuba mencari sama ada prerogatif raja ada uh, sama dengan Westminster, kita menggunakan cerminan Westminster Prof dah terangkan tentang bagaimana dari segi ciri-cirinya, karakternya hmm. dan kemudian beberapa uh, cases yang kita ambil juga untuk uh, sebagai sebagai sokongan kepada perbincangan kita uh, Sebenarnya memang tak sama, bukan tak sama, model tu ada, nama tu ada tetapi apabila dibuat secara praktis atau amalannya dan yang menguatkan Uh, yang menguatkan ketidaksamaan dengan cerminan Westminster, Westminster untuk kita adalah kerana kita mempunyai kelembagaan bertulis mm-hmm. Dan itu yang sebenarnya memberi kita beberapa perkara yang uh, apabila dibuat keputusan oleh yang dipertuan agung Terutamanya melibatkan prerogatif raja, kita bukan buat secara sembarono Maksudnya dia memang mm-hmm. ada didokumenkan dalam dokumen uh, dalam perlembagaan persekutuan itu mm-hmm. Contoh macam perkara 40 uh, uh, pasal 2 yang okay. Prof sebutkan tadi jadi untuk pada dalam konteks kita pada hari ini uh, Tadi Prof ada maklumkan tentang ruh pemain-pemain yang berlega Apa yang menjadi kerisauan sekarang adalah bukan lagi ruh dalam pemain-pemain politik Tetapi adalah eko, gema yang ditinggalkan kepada netizen, pengikut Sekarang ini masalah, saya rasa itu isu isu yang berlaku Sebab uh, contoh kita tengok pada titah yang dikutuk agung Apabila Tuan Ku menyatakan stop politikin Walaupun selepas tu adalah seorang dua yang tersesat juga hmm. berpolitik hmm. Tapi sekarang kita dah tengok dah tak ada Maksudnya mereka uh, akur kepada titah tuanku Tetapi isu yang berlaku sekarang adalah gema kepada pengikut-pengikut Jadi pada pandangan Prof Ada tak cara untuk sebenarnya Ya selain pada pendidikan dan sebagainya Ada tak cara untuk sebenarnya kita nak mengukang gema itu Sebab gema itu sebenarnya yang akan Dia akan hmm. Dia akan meluas Sebagai pelajar undang-undang Kita ada undang-undang yang berkaitan Jadi kalau Kalau lah yang dikata Puan Minti kata gema itu Mencabar mana-mana undang-undang Pengakuasaan itu penting ya. Yang lain saya nampak Sebab dalam apa-apa solusi Berhubungan dengan uh, masyarakat ni Dia ada dua benda je dia Satu undang-undang Satu lagi uh, tindakan sosial Maknanya contoh, kalau seorang tu buat suatu yang sangat tidak disetujui atas kenyataan dalam mana-mana media Contoh bahasa, contoh sekarang Twitter lah, dia tweet something yang against it So yang sosial ni, yang tak suka ni, sama-sama lantam kan Itu je dia berasa Nanti kalau dari tadi saya kesedaran tu Tapi dalam konteks undang-undang, yang paling penting ialah mahkamah Okay, ah, siapa uh, kenapa dia macam menentukan uh, sama ada prerogatif raja pasti kekal dan sejauh mana adakah kita perlu mengambil Westminster model adakah kita perlu pergi ke Kanada untuk mengambil apa amalan di Kanada atau kita perlu, perlu pergi ke India mengambil keputusan-keputusan di India itu semua bergantung kepada mahkamah ya yeah? jadi sangatlah amat penting untuk uh, para hakim di mahkamah juga terutamanya mahkamah-mahkamah persekutuan lah yang membuat keputusan-keputusan berkaitan dengan uh, berkaitan dengan apa tafsiran perlembagaan ini termasuklah tafsiran berkaitan dengan 
kuasa raja, prerogatif raja ni dihayati oleh para hakim di mahkamah tu melalui sejarah lokal melalui juga faham di mana kesesuaian masyarakat sebab sesuatu undang-undang saya sering kata bahawa undang-undang itu tidak boleh menjadi sesuatu yang asing daripada masyarakat law cannot be alien to the society ha, tak boleh sesuatu yang asing sebab contoh sekarang elemen-elemen Melayanas ke Melayuan tu masih ada Elemen-elemen watan itu masih ada Dan ramai lagi orang yang memegang kepada elemen watan Dalam konteks prerogatif raja ini pun Ini perlu diambil perhatian Sebabnya keputusan mahkamah itu nanti Akan menentukan bukan sahaja tahap kuasa raja itu Tapi juga akan menentukan ke Keboleh terimaan sosial Sebab undang-undang ini dah boleh diterima kalau majoriti tidak menerima Ia akan mendatangkan upset Mendatangkan ketidakbahagiaan Kepada masyarakat Ini penting Walaupun kita balik balik kepada tajuk lah. Kalau kita kata Westminster ini boleh menjadi cerminan Tetapi itu bukan suatu Yang kita perlu ikut Atau kita wajib ikut bukan Kita absolute dekat absolut Kompasi untuk kita ikut Baik dalam konteks perkembangan negara kita uh, Contoh, dalam konteks uh, Hierarki mahkamah Apabila British meninggalkan kita Banyak legasi yang dia tinggalkan Antara legasinya ialah Mahkamah yang paling tinggi Ialah Privy Council Tapi kita telah hapuskan Rayuan ke Privy Council Dalam masa 30 tahun Satu pencapaian satu, yang... satu pencapaian hmm. yang It's an achievement, satu pencapaian yang sangat hebat bagi sebuah negara yang pelbagai kaum Negara yang kecil Dikatakan negara yang Sukar uh, menghadapi apa Mendepani cabaran-cabaran Perkauman hubungan etnik dan sebagainya Tapi dalam bidang keadilan Tak berang kita keadilan Kita telah membentuk hierarki mahkamah Yang kita sendiri nyatakan Kenapa kita tidak boleh Membentuk Prerogatif raja, institusi beraja Yang peruntukannya sangat jelas dalam pelbagai Sebagaimana kehendak yang kita mahukan Kenapa kita nak kontes lagi perkara 181 Kenapa kita nak nawan lagi perkara-perkara yang melibatkan kuasa raja Hanya kerana amalan di negara lain Hanya kerana interpretation di negara lain Dan kita sekarang saya sebagai pelajar undang-undang Sentiasa berusaha untuk mencari persamaan dan perbezaan Mencari nilai-nilai yang terlalu baik untuk negara kita Untuk disesuaikan nilai-nilai yang nilai-nilai dalam Prerogatif raja itu untuk disesuaikan dengan masyarakat kita Yang berasaskan kepada prinsip-prinsip yang kita uh, tahu wajib dalam negara kita ni Seperti falsafah negara dalam rukun negara dan sebagainya Itu perlu diambil perhatian Jangan pula pelajar akan kata rukun negara bukan undang-undang Ia betul ia bukan undang-undang Tetapi ia adalah social behavior of the society Bila undang-undang ni dia hendaklah bersangkut paut dengan social behavior of the society ada cara pelaksanaan bagaimana kita nak dibuat untuk menzahirkan satu-satu keadaan, keadaan dan undang-undang memainkan peranan maknanya kalau kita kata kesetiaan kepada raja dan negara itu cara hidup kita hmm. kalau orang tu tak setia apa kita nak buat undang-undang akan memainkan peranan hmm. orang itu hendaklah bersopan dan bertata susila kalau tak bersopan apa kita nak buat hmm. itu yang kita kata undang-undang itu memainkan peranan penting ya undang-undang itu juga perlu ada falsafah saya akan kongsi pandangan saya tentang falsafah perundangan. Kalau dalam pendidikan, kita ada falsafah pendidikan. Apa yang kita ada dalam falsafah perundangan? perundangan. Ha, itu yang saya simpanlah kemudian. Okay, jadi Prof, kita punya wacana pada hari ini berakhir di sini. Cuma secara kesimpulannya, asas perbincangan kita tadi, kita cuba mencari di mana persamaan dan perbezaan sama ada benar tak. Benarkah kita ni cermin kepada Westminster? Tetapi berdasarkan apa yang telah digariskan, apa yang telah dibincangkan seperti tadi sebenarnya berlaku evolusi yang sangat jelas dalam perlembagaan persekutuan termasuklah dari segi uh, penulisan perundangan itu sendiri dan juga Pendidikan. amalan yang yang dipraktiskan pada hari ini. Uh, cerita dia sebenarnya kita tidaklah cerminan kepada Westminster. Hmm. Cuma kemungkinan kekilafan di antara kita untuk memahami tafsiran tu mengikut roh Pergubalan persekutuan itu dibuat pada asasnya hmm. Dan juga kefahaman yang terperinci tentang sejarah negara sebenarnya Yang menyebabkan berlakunya sedikit salah faham Jadi uh, 
uh, berakhir perbincang, uh, pertemuan kita pada hari ini InsyaAllah minggu depan kita akan jumpa lagi Dengan satu tajuk baru masih lagi berkisar tentang prerogatif raja uh, Tentang proklamasi rukun negara kuasa prerogatif raja Uh, saya mengucapkan terima kasih kepada pelayar yang setia untuk bersama kita mungkin, dan mungkin pelayar boleh cadangkan apa ya betul yang... uh, dan ah, ke, uh, mungkin hmm. seperti yang prof kata kita hmm. mengalu-alukan cadangan pelayar sekiranya ada uh, topik-topik tertentu atau subjek tertentu yang ingin dibincangkan dalam wacana di masa akan datang uh, kita take note dan kita akan Uh, kita akan cuba bincangkan uh, InsyaAllah kita akan uh, bersiaran segera mungkin uh, Saya mohon maaf sekiranya ada kekilafan dan kesilapan dari pihak saya uh, Teruskan menghantar cadangan, teruskan, menyo- teruskan menyokong kami uh, untuk program wacana Museum Diraja uh, Dan juga paling penting uh, kita sama-sama uh, belum terlambat untuk kita bersama-sama belajar tentang Uh, sebenarnya apa yang ditulis dalam Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan berkaitan dengan institusi beraja di Malaysia Sehingga itu Hashtag merakyatkan perlembagaan Hashtag museum kita tamadun kita Hashtag kita jaga kita Terima kasih banyak-banyak Assalamualaikum dan jumpa lagi